，何正玉，我再再再问你一次，你真的对吉荣没有什么非分之想吧？我最后再告诉你一次，我跟他真的只是朋友。我不管你是什么，我现在警告你，耗子跟吉荣马上就要结婚了，待会儿出去，什么该说什么不该说，你想好了，我会一直盯着你。如果你跟吉荣说了任何一句不得体的话，我就会打断你的腿。一会儿你要老老实实的做你的蛋糕，我和吉荣的谈话关乎到几个人未来的命运，不要给我捣乱。吉荣，嗯，吉荣，你们俩我去调一个新的口味。我们俩搞什么鬼啊？你问他。这边说。坐。你们俩早就认识，干嘛不告诉我？我现在哪还能见到你啊？怎么跟你说？我又不是左盲。你们俩同居了？我跟他。怎么可能？正宇，我觉得你有一点不一样。有吗？哦，发型啊？不是，我是觉得你从来都是一十一二十二，从来都不吞吞吐吐的。但是你现在说话有点儿像他。像他？嗯。那我改，好吧，既然都不说，我就不问了。说吧，你们俩葫芦里到底卖的什么药？不光是找我来做蛋糕的吧？重来。吉荣，你真的要跟江胜豪结婚吗？都找你跟嘉兰当伴郎伴娘了，这还用怀疑吗？不是，我接下来说的话可能有些直接，你听了会觉得有些突兀，但是请你慎重的考虑。怎么了？跟上法庭似的？你是相信我的对吧？当然。你一定真的要跟江胜豪结婚吗？嗯。你了解他吗？你们才认识两个月。他的家庭背景，他的人品，还有他的情感史，这些你都仔细了解过吗？盛豪，他是一个很善良、很诚恳的男人，又非常照顾我，我跟他在一起很开心，我觉得这就够了。这完全不够。我知道你现在处于热恋期，觉得他什么都好，但是你有没有想过，四个月后，甚至是四年后，如果你身边的人你都不足够了解的话，会吃大亏的啊！但是我婚期快到了，我现在很幸福啊。吉荣，结婚是一件很严肃的事情，也是一辈子的事情。光靠感情是没有用的，你一定要了解他所有的信息。该理性的时候就是要理性。你到底要说什么？正玉，你是不是知道什么？我知道我刚才说的话有些突兀，但是这是我能想到唯一办法了。我是想你幸福，所以才在你婚前才告诉你。江胜豪不是你的依靠，他风流成性，前任无数，还有个叫陈可欣。何正月，不好意思啊，吉荣，你等我一下。我刚才说话，你一定要好好考清。陈佳兰，陈佳兰，陈佳兰，何正月，你的野心终于露出来了啊！你还能怎么解释？刚刚不是说好了吗？老老实实待着，你干嘛跑出来捣乱？我要是不出来的话，一个婚姻好端端就被你搅黄了。我要再不出来，不知道你要怎么伤害吉荣呢？你根本什么都不知道。我要再不阻拦的话，吉荣的心就被伤透了。我知道耗子是爱着吉荣的，我也知道他们两个在一起很幸福，我还知道他们马上就要结婚了。而你这个时候出来阻拦，你过来看，看什么？你不是记者吗？我给你看看真相。好
，我不相信，打死我也不相信，这都是你伪造的吧？江山易改，本性难移。江胜豪本来就是花花公子，耗子不是这样的人，那是以前，他绝对不会背叛吉荣的。所以，你也承认江胜豪是花花公子啊？感情就是感情，实情就是实情。我希望这次您能够分清。正月，嘉兰，你们没事吧？哦。没事儿，没事儿就好。那我先走了，还剩两分钟了，我赶紧送他回去。我送吧，你别出去了，免得捣乱。